怎么才来啊？今天我做东。怎么啦？我领了一个月的工资的。如果我没记错的话，你一个月的工资只有两千块。两千块请你吃个饭还是够的啊！而且我升实习技师了，下个月就可以领业绩奖金了。请你吃这顿饭呢，主要是向你表达我诚挚的谢意。按规矩，我先敬你三杯。谢谢你倾囊相授，如果不是你好好教我，我也不会这么顺利的过关。我记得你以前不喝酒的。以前不喝，现在喝了，而且有的时候工作也需要。一个姑娘家的，有什么好工作，一下能挣到十万？他那次回来，都不像他了，抽烟喝酒，他都会了。村里的人还说他学坏了。孩子就放着学，上了一半不上了，就为了我这个，就为了我这个烂命。早知道我还不如死了算了。第二杯。咳求多伤身，心意我领了，你跟我不用讲这么多规矩。哦，对了，这是还你的七百一十三，给你。说好三杯就三杯，我江小媛呢，从来都不占人便宜，而且我还言出必行呢。江小媛，我们谈谈。哎，没什么好谈的，你又要提以前那些事儿啊！我只想好好请你吃饭，而且每个人都会有秘密，我不去打听你的，你也别来打听我的，不行吗？我没有义务事无巨细的向你汇报我的人生吧？对，你是没有这个义务。那么关于以前的事呢？你就没有什么想问我的吗？难道原来的江小媛和他之间有什么恩怨或情感的纠葛？没有。但我一直在等你来问我，问我为什么六年前没有去赴你的约，问我为什么突然不告而别，再也没有回过白洋县，问我为什么明明知道你需要帮忙，却一走就是四年。即便回来了，也没有第一时间出现在你面前。关键是我也不知道发生了什么呀，江小媛，你言出必行，我自认也是。但我偏偏对你失了眼，你就不想问我一句为什么吗？不说了，不说了，吃饭，吃饭。江小媛，要是你怨我没有履行约定，你打我骂我，怎么撒气都可以。但你能不能别像现在这样装作什么都不知道啊？你有完没完啊？我都说了，我不想提之前的事情了，而且我之前也跟你说过了，你也不相信啊？我是请你吃饭，你凭什么这么对我？我知道你对从前的江小媛有愧，你念念不忘才会一而再、再而三的对我好。但是我也跟你说了，我不是那个江小媛
我不知道他从前发生过什么，更不可能代替他向你做出任何回应。如果你觉得你吃亏的话，大不了我们就一刀两断。江小媛，你还是不明白，我从来没有觉得自己吃过亏。这么大的伞，就不能两个人一起打吗？嘿，无助的时候，嘿，还有我。不问了，不问了。以前的事我都不问了，江小云。虽然我们回不到过去，但以后还是可以做朋友的，对吗？你先放开我。帅的说：“我在这个世界上无亲无故，确实很需要朋友。而你又是第一个，也是主动向我伸出援手的人。但是我希望你能够把我们看作是重新开始的朋友的关系，而不是你跟旧情人回不去从前的愧让。我跟他不是一个人，你能明白吗？”我明白，我答应你。朋友之间是要两肋插刀、赴汤蹈火的，你要不要想清楚了？你有需要都可以来找我。我说的是有来有往，不是我单方面占你便宜。你一向公道，而且言出必行。行，那从现在开始，我们就是朋友关系了。嗯，朋友